നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സോഫിയ ഡാനിയേൽ പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്നും ആശ്വാസ ദിനം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളില്ല ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയത് അറുപത്തിയൊന്ന് പേർ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മുക്തി നേടുന്നവരുടെ നിരക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് ശതമാനം കടന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ആഗോള മരണസംഖ്യ രണ്ട് ദശാംശം നാല് എട്ട് ലക്ഷം കടന്നു മൂന്നാംഘട്ട ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി എല്ലാ സോണുകളിലെയും ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും ഗ്രീൻ സോണിലും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി പ്രത്യേക ട്രെയിൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇന്നും ആർക്കും കോവിഡ് നയന്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അറുപത്തിയൊന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതായും കൊറോണ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയിച്ചു പരിശോധനാഫലം ആർക്കും കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അതേസമയം രോഗബാധയുള്ള അറുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാലായി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി പത്ത് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എണ്ണം രോഗബാധയില്ല എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് എൺപത്തിനാല് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് പുതുതായി ഈ ലിസ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് ഭേദമായി ഇനി മൂന്ന് പേരാണ് കോവിഡ് രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയിലുള്ളത് പുതുതായി നൂറ്റി മൂന്ന് പേരെ വീടുകളിലും മൂന്ന് പേരെ ആശുപത്രിയിലും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മുക്തി നേടുന്നവരുടെ നിരക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് ശതമാനം കടന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ആയിരത്തി എഴുപത്തിനാല് പേർ രോഗമുക്തി നേടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ആകെ രോഗം ബാധിച്ച നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേരിൽ പതിനോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതായി രാജ്യം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം എന്നാൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ മാസ്ക് ഉപയോഗം കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് രോഗവ്യാപന സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾക്ക് പുറത്തും പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി ലോകത്താകമാനം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു മരണം രണ്ട് ദശാംശം നാല് എട്ട് ലക്ഷം കടന്നു പതിനൊന്ന് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ രോഗമുക്തി നേടി അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആറായി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഉച്ചവരെ മടങ്ങിയെത്തിയത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് മലയാളികൾ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇനിയും അവസരമുണ്ട് മലയാളികളെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്ന് കത്തയച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മലയാളികളാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരാനായി നോർക്ക വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് പാസിന് അപേക്ഷിച്ചത് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് പാസ് വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഉച്ചവരെ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ വിവിധ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് പോകാൻ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രെയിനുകളിൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ട പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് യാത്രാ സൌകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി കാസർഗോഡ് തലപ്പാടിയിൽ ആദ്യമെത്തിയത് മുപ്പതംഗ സംഘം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കാസർഗോഡ് പ്രതിനിധി പി ജഗന്നിവാസൻ നൂറ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളാണ് ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തുന്ന മലയാളികളെ സ്വീകരിക്കാനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡി സജിത് ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കർണാടകയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരായ മുപ്പതോളം പേർ ഇന്ന്
സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലാക്കിയാണ് ജോലി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ സമയവും ഹെൽപ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തിക്കും ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ ഓരോ അരമണിക്കൂർ ഇടപെട്ടും അഗ്നിശമന സേന അണുവിമുക്തമാക്കുന്നുണ്ട് വിപുലമായ സൌകര്യങ്ങളാണ് തലപ്പാടിയിലെ ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികളെ സ്വദേശത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മലയാളികളെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിനായി കേരളം സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കുറിപ്പിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ബീഹാറിലേക്ക് അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി പുറപ്പെടാനിരുന്ന നാല് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി തിരൂർ കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത് ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടക്കാനാകില്ലെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരികെ പോകാനാകുമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തോളം അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് ഇന്ന് മടങ്ങാനിരുന്നത് ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ചിലും ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന നമ്പരിലും ബന്ധപ്പെടാം മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പല മേഖലകളും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സജീവമായി തുടങ്ങി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പത് വരെ ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാവുന്നതാണ് വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് വരെയുള്ള രാത്രികാല സഞ്ചാരത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട് ലോക്ഡൌൺ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവായി റെഡ് സോൺ ജില്ലകളിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ലോക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി തുടരുന്നതാണ് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഇളവുകൾ നൽകുന്നതാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി സിനു ഓറഞ്ച് സോണുകളിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നിലവിലെ ലോക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുള്ള നഗരസഭകളുടെയും പഞ്ചായത്തുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ അതാത് വാർഡുകളിൽ നിയന്ത്രണം തുടരണം ഗ്രീൻ സോൺ ജില്ലകളിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർക്ക് പുറമെ രണ്ടു പേരിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എ സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റ് യാത്ര കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യ സർവീസിനായി പോകുന്നവർക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്രീൻ സോണുകളിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഇത് ബാധകമല്ല ആളുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന പരിപാടികൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ പാർക്കുകൾ ജിംനേഷ്യം മദ്യഷാപ്പുകൾ മാളുകൾ ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള വിലക്കും തുടരും വിവാഹ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ ഇരുപതിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഗ്രീൻ സോണിൽ ഉൾപ്പെടെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനായി മാത്രം നിബന്ധനകളോടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കും അവശ്യ സർവീസുകൾ അല്ലാത്ത സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി മെയ് പതിനേഴ് വരെ തുറക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട് ലോക്ഡൌൺ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിവസമായിരിക്കും ഗ്രീൻ സോണുകളിൽ കടകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് മുപ്പത് വരെ ആയിരിക്കും ഓറഞ്ച് സോണുകളിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ സോണുകളിലും പൂർണ്ണമായ ലോക്ഡൌൺ ആയിരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ നടപടികളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റെഡ് സോണിൽ തുടരുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ന് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതായാണ് കാണപ്പെട്ടത് ആകാശവാണി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രതിനിധി കെ ഒ ശശിധരൻ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കണ്ണൂരിൽ ശക്തമായ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും കൂടി നിൽക്കുന്നതിനും കടുത്ത നിയന
കേരളത്തിലേക്ക് വ്യവസായ മുതൽമുടക്ക് വലിയ തോതിൽ ആകർഷിക്കുന്നതിന് ചില തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാർ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസുകളും അനുമതികളും അപേക്ഷിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കകം നൽകും ഉപാധികളോടെയാണ് അനുമതി നൽകുക തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഇവിടങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളം തുറമുഖം റെയിൽ റോഡ് എന്നിവ ബന്ധപ്പെടുത്തി ബഹുതല ലോജിസ്റ്റിക്സ് അടിസ്ഥാന സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കും ഉത്തര കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം മുൻനിർത്തി അഴീക്കൽ തുറമുഖം വികസിപ്പിക്കും കാർഷിക മേഖലയിൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും മൂല്യവർദ്ധനവിന് ഊന്നൽ നൽകി ഉത്തര കേരളത്തിൽ നാളികേര പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കും പ്രസാർഭാരതിയുടെ മികച്ച റിപ്പോർട്ടിംഗിനുള്ള ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരത്തിന് ആകാശവാണി ഇടുക്കി പ്രതിനിധി ആന്റണി മുനിയറ അർഹനായി മലയോര പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന രോഗിയായ സ്ത്രീക്ക് കേരള പോലീസ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എത്തിച്ചു നൽകിയ വാർത്തയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്തത് ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലെ മികച്ച റിപ്പോർട്ടിംഗിനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് ആകാശവാണിയുടെ കൊല്ലം പ്രതിനിധി കൂടിയായ നീരജ് ലാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ആടിനെ വിറ്റ് ലഭിച്ച പണം സംഭാവന ചെയ്ത സുബൈദുമ്മയുടെ വാർത്തയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തത് പ്രധാൻമന്ത്രി തൊഴിലില്ലായ്മ വേതന പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പ്രതിമാസം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിതരണം ചെയ്യും എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അറിയിച്ചു രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ നഷ്ടം സെൻസെക്സ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലും നിഫ്റ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ് ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല പവന മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവ മുട്ടത്ത് കാർ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഏഴുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ വഴിയാത്രക്കാരെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ദേശീയപാതയിൽ കരുവാറ്റയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചു തണ്ണീർമുക്കം ചിറയിൽ പറമ്പിൽ സ്വദേശിയും തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ബിനു ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് മരിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം ക്രമക്കേട് നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ മുദ്രപത്രങ്ങൾ തിരുത്തുക വ്യാജ കരാറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതായി രേഖകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു നൽകുക തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അടക്കമുള്ളവർക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അറിയിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി കെ സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൃശൂർ പാലിയക്കരയിൽ ടോൾ പിരിവ് പുനരാരംഭിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച പിരിവാണ് പുനരാരംഭിച്ചത് ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കളക്ടർ ഇടപെട്ടാണ് ലോക്ഡൌൺ തീരുന്നതുവരെ ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെപ്പിച്ചത് രണ്ടാംഘട്ട ലോക്ഡൌൺ തീർന്ന സാഹചര്യത്തിലും ജില്ലാ ഗ്രീൻ സോൺ ആയതിനാലും കമ്പനി സ്വമേധയ ടോൾ പിരിവ് പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു മലയാറ്റൂരിൽ വൈദികനെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഒന്നിനാണ് ഫാദർ സേവ്യർ തേലക്കാടിനെ മുൻ കപ്പ്യാർ ജോണി കുരിശുമുടി കാനനപാതയിൽ വെച്ച് കുത്തിക്കൊന്നത് ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയതിലുള്ള പ്രതികാരമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാൻമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന പ്രകാരം ഇ പി എഫിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സൌകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് നിരവധി പേർ ഇ പി എഫ് കോഴിക്കോട് മേഖലാ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പതിനേഴ് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയോളം തൊഴിലാളികൾ പിൻവലിച്ചു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് അപേക്ഷകളാണ് തീർപ്പാക്കിയത് സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്നും ആശ്വാസദിനം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളില്ല ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയത് അറുപത്തിയൊന്ന് പേർ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മുക്തി നേടുന്നവരുടെ നിരക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് ശതമ